Hello! Welcome back to my channel and uh, ngayon na ulit ako nakapag-vlog. So, quick update. Nanganak na po ako noong June 23 and um, nakapagpahinga na ako. So, pwede na ako mag-vlog vlog ulit. Diba? Char! So, nung last birthing vlog ko kasi, kwe? Nung last birth birthing vlog ko kasi, may nagtanong saan ako nanganak at magkano mga anak, magkano yung ginastos ko. So, I'd rather share na lang sa inyo through video para makatulong din ako sa ibang uh, mommies, lalo na sa first time mom, kung uh, na magbigay sa inyo ng idea, magkano nga ba ang dapat yung i-prepare before kayo mga anak. Magkano nga ba mga anak sa lying in? Second question is safe nga ba mga anak sa lying in? Just a quick background, first time ko pong mga anak sa isang lying in yung last, yung first two boys ko sa private hospital ako ng anak. So, I decided na mga anak sa lying in nung nag-start na yung pandemic crisis. Naisip ko na sa hospital, maraming patients ako makakasalamuha, hindi lang pregnant women. Unlike sa lying in, pregnant lang. So, dun dabuo yung decision ko na sa lying in na lang ako mga anak. Now, sagutin natin yung uh, first question, magkano nga ba mga anak sa lying in? Disclaimer nga pala, ang rate na bibigay ko sa inyo is based sa experience ko at sa lying in na kung saan ako nang anak. And especially dito sa NCR. Siyempre, hindi naman lahat mag apply sa lahat ng klase ng lying in, lalo na sa probinsya at sa ibang lugar. Okay? I was 38 week <laughs> 38 weeks nung nanganak ang ginasus ko ay tumataging ting na P21,380 ang tanong mura ba yan? well considering na Sa experience ko, nanganak ako sa private hospital, first and second baby ko, first 30,000 sa probinsya sa Occidental Mindoro. Mahal na yun, if it was 2009. Mahal na po yun. Second, dito sa Manila, sa NCR, 60,000, 2016. Wala pang pandemic crisis sa private hospital yun. Di pa sila susot ng PPE and all. So, compare dun sa mga prices na yon, mura na po. Yung 21,000. All in na to. Package. Uh, may newborn screening, may hearing test, tapos may vaccine na ibibigay kay baby, vitamin K, and HEPA B. So, kompleto na. Yan ay isa lang sa package na in-offer ng uh, lying in na to. First is midwife with pill help. That's on sa lying in na yun. Midwife without pill help. Then OB without pill help. That. Yes, OB with pill help. That's fifteen thousand. That's the new package. Nung they call this, ng March 2020. Pero yung package ko kasi is from the last year, 2019, 12,500 lang talaga. Now, first trimester ko pa lang, nagkaroon na kami ng pag-uusap ng OB ko. Um, Hinedsa pa niya ako na nag-additional siya sa professional fee. Which, I agreed. Kasi ko, wala namang problema. So, nung nanganap na ako, in this, instead of 12,500 naging uh, 21,000 siya it's because uh, naging more than 24 hours yung um, pinagstay namin doon plus 6,500 na uh, what do you call this na additional professional fee ng doctor or ng OB at saka medicines na kailangan ko after kong mga anak. So, nandun na lahat yun. All in na yun. Okay? So, the second question is, safe nga ba mga anak sa lying in? 
answer, of course, is yes. Kaya nga, kailangan mong mga na... Oh, sorry. Kailangan mong magpa-check up para malaman yung history mo kung high blood ka ba, kung diabetic ka ba, or may any complications ka ba. Because, ang nanganganak lang sa lying in is capable of normal delivery. That's why they have to check you bago ka mga anak doon. Hindi ka pwedeng mga anak doon nung wala kang prenatal checkup with them. So, kung halimbawa, wala ka namang complications and okay naman lahat ng prenatal checkups mo, definitely, safe mga anak sa lying-in. Particularly, doon sa lying-in, kung saan ako ng anak, sa St. Therese, St. Therese, St. Therese, uh, dito sa Mahati, uh, sobrang strict nila, yung protocol, kasi nga nagkaroon tayo ng COVID, uh, one companion lang per patient, and then, nakamas, nakapipiis sila mga anak, and, yun, sobrang, sobrang safe. Sobrang safe. And, if you will ask me, will I recommend you to give birth sa lying in? Definitely, yes po. To be honest with you po, ako po ay maselan pagdating sa panganganak. May pera man o wala, gusto ko safe ako. Mas prefer ko mga anak sa private hospital kasi feeling ko sobrang safe ako. Ah! Wala yung connotation or yung iniisip ko about lying in na hindi safe because sobrang ang gaan ng pakiramdam ko when I was giving birth. Oh. Especially, OB yung nagpaanak sa akin plus yung mga assistant niya is midwife. So, I hope na may natutunan kayo sa video na to at nakakuha kayo ng idea. Kung ikaw ay isang mami na malapit ng mga anak ngayon, might as well try to consider yung line. Okay? So, you have options. Thank you for watching. And I hope that you keep safe and healthy. And dun sa mga anak na, sa mga pregnant women, have a safe delivery. Bye!